少爷在里边等你呢。骂娘了吧？能不骂吗？已经给郭军长发了三道金牌，让他回奉天受旨，都没有回应。六子，天津那边咋了？他过鬼的要干啥呀？事态的危险性，我在电话里已经跟您说清楚了。可是您非要让我滚回来，我只能从命了。他已经不听号令了，所以我没把这个拿出来。拿出来就等于摊牌了。不谈这个，我问你啊，你还有多大的把握？能控制住你的第三军团，那要看茂臣往哪儿走，走多远。你现在就给他打个电话，把他叫回来。您不是已经三次电召他了吗？是啊。我三次点着他，妈了个巴子的，他不搭理我。来，出去，啊，快点！你打，你打，他不能不搭理你啊！转达给我张作霖，我张作霖。非常非常的理解他的委屈，他的不满，我张作霖在逐步、逐条、逐项的检讨、改进，啥事都可以商量着来，啊！现在说这些空话还有用吗？那啥有用？你知道说什么有用？杨玉婷那个事儿现在不能讲，不能讲，那是我的底牌。说早了，他学的太容易了。我是张学良，接天津，意大利医院，找郭军长。张司令吧？对，你告诉他，我张学良请他说话。意大利医院说，郭军长白天就出院了。出院了？那你给我接第三军团。试过了，第三军团说郭军长没在那里。接秦玉司令部，还有直隶督署，把能找到地方都给我找到，我在这儿等。天津所部最高军事长官找不到人，对，找不到人。他妈了个巴子的！团长已经出关外去了，这儿只有韩团长。司令，我没别的意思，就希望你们能配合一下。去你大爷！不是。干啥呀？我
我真不知道是冯大哥您亲自坐镇天津机场。你是说换了别人？你小子还真抢飞机是吧？不是抢，是召唤东北的空军和咱们三军团一块起兵，革命。革命啊！啊！你大老远知道革命吗？革命是啥？我问你，革命是啥？孙文同志说了，革命就是。就是打抱不平。哎呦呵，你大愣眼还跟我孙文上了。看见我这手表了吗？来来来，过来过来。孙文送的。哟，这真是孙文送的。少跟我在这扯犊子。你大愣眼，赶紧把所有的哨兵都给我撤了。飞鹰队将要飞秦皇岛，快去吧。听明白了没有？要不然我还扇你小样，信不信？哎，也就是您了。把跑道都让出来，马铃让出来，走。李奥团长是我爸的义子，哥们儿此地不可留，赶紧飞走。是。是刚刚得到消息，第九师团团长张廷书已经往关外出走了。另外，驻京的空军施加战机，清城已经全部飞回奉天。能来则来，愿走则走。我顾不送林军，不强人所难。李刚军官们，你们当中，也许有人还不清楚我们今天聚集在这里的意义。你们会问，做什么来了？做什么要在这个工厂里集结？我要告诉你，告诉你们大家，我们是要救东北，救国家，救人民来了。请大家安静，请大家安静。我郭松龄是东北人，我们的东北。救国家，救人民。春儿，你好了两个方案，愿随我郭某人举兵讨奉者，可在这一岸上签名；不愿意的，在这一岸上签名。何去何从，各随己愿。
这不是造反吗？没错，你楚世心一语道破，将来成功固然无碍，倘若不幸失败，我唯有一死而已。我跟你们军长有个约定，如果有一天他真的为了理想和信念牺牲了性命，夫唱妇随，我们一起以死报国。郭松龄昨日连发三电，第一提出。请老帅下野，将东三省军民两政交由张学良接管。其后呢，又补发两电，一为宣布主和霸占宗旨，一为讨伐杨雨婷。不要念了，张学良蠢货呀，姑息了这个。那人在哪儿？少帅的专车昨夜紧急赶往天津去了，尚在办赌，未有联系。这个糊涂蛋！怎么回事？没看见这是少帅的专列吗？谁的专列也没有用啊，都走不了了。什么？秦风山海关的铁路被人破坏了，无法通行了。程爷，怎么回事？站长说，前边山海关的铁路被人破坏了。被谁破坏了？不知道啊，地线也被割断了。少帅，杜维刚，你一个工兵营长跑这儿干嘛来了？我是郭军长派来的。郭军长，我有命令。这上面怎么有我的名字？说是张作相叛变，让我们来打张作相，所以把铁路破坏了。愚蠢！杜帅。这到底怎么回事啊？怎么回事？不是张作相叛变了，是他郭松龄叛变了。郭军长叛变了，这怎么可能呢？他可是我们讲武堂的教官呢。你现在你的人，把前面铁路给我修好了，然后把你的车厢挂在我后面。是少帅。我说老楚，你这不对呀、啊，你这愚忠都愚到牲口的级别了。别人都反，你他娘的偏不签字儿，那我们混在一分堆上了。是咋的？四位仁兄不也没签字吗？你跟我们能比吗？我们生是张家的人，死是张家的鬼。你不同，你是郭教官的学生。那对、啊，学生能不听教官的吗？你跟我们不一样，榆木脑袋。老陈呢？请我来，怎么也不来接我呀？军长在里边等你，在里面的，胳膊上带的什么东西？榆木脑袋也好，牲口级别也罢，我楚世清自打毕业就职，我就跟张汉卿承诺过，咱不懂政治，不会政治，也不能政治，就是做人。江军长，经理。嗯，各位师长，郭教官让我请各位去他那儿话别。哎，不，喂，先放我们吧。好，好，军长，电话。好，队长，准看客户。我们知道了。好，您待命。喂，别啰嗦，这种事儿叫计划执行。刘处长，到。你把来自全国各地的支援店都叫几位看一看。特别是广东国民政府，还有
国民党中央委员会的那几封，以及全国各地各政党还有各进步团体的，都拿来，让他们看看。看完了之后，我们再讨论。警长，电报。给我见周作华，快点。是。全国革命之民众，国民革命之军人。请速起响应北方之暴动，推倒北洋政府及奉系军阀。我北上部队群情激昂，士气高涨。建立全国统一之国民政团，还政权归诸人民，振军心。其为联合一切反奉之军队，以扫荡扰乱中国、荼毒民主之最残暴势力。去掉民间难，给土地建家园。不怕天寒与地冷，打不垮老张，什么都完蛋。中国国民党政治委员会，怎么样，几位，了解当前的形势了吧？历史潮流啊，你们几个可别懵懵懂懂的。当然了，我不会强人所难。让你们看看这些，是为了让你们呼吸一下来自全国的新型空气。你们也看到了，这不是我郭松林、啊。你当初就不该把血给他，还不如炸死他呢。咱们一起把他们出来，这么个闹钟。他是咱们教官，咱们会打偷打球的，可他不还没把你打趴下的吗？你站起来还手啊！学生干不过老师，还他妈搅什么水？为了他一起不办，也不能走。<笑>第一军刘振东，第二军刘伟，<咳>记忆在万家屯，消灭了张作湘的主力。我第三军团已再无必要。引用张学良的名义了。从今日起，我第三军团改称东北国民军，通电全国，宣布正式脱离奉军。明白了。少帅的贴心顾问刚刚给我打来电话，仔细少帅。正在秦皇岛海边的军舰上，想和你见一面。船花呢还在线上，你看。该说的话，在骑兵宣言中已经阐述的很清楚了，没必要再见面了。不妨见一面，把各自该说的话都说出来也好。少帅也有难处啊！让他到我这儿来吧，但是别带兵来。好，我再接着说是这样，少帅的顾问担心少帅的安全，希望双方选一个合适的地方，要不就在秦皇岛。若是这样，那就不见了。见是不见了，我写封信吧，你托他交给韩青。
恨秦武帝，松陵自知之欲，以至今日一身所有，皆蒙所赐。当今中国已推翻帝国主义在华势力和北洋军阀的国民革命，似滚滚洪流。国民党、共产党两股政治力量的合作，意义深远重大。武帝不可偏安官威一隅，一叶障目，不识大事。要成为新世界之主人，不复做儒夫般旧时代之枭雄。能怎么样？老师教育学生呗。去拿纸笔。成凶后裔，用量上台，龙意足感。微凉对于朋友大义。善不能悖，安肯见利忘义，背叛于父，故兄之所谓统御三省，经营东北省，我兄自为有可耳。梁虽万死，不敢成立，至成千秋忤逆之名。郭松龄谁都可以不见，唯独不应该拒绝见你谈情。老郭此举已经不可逆转，而且他的部队已经兵临锦州了。我了解我的三军团，奉天不好说了。哎，汉强。其实单从这点上来看呢，你我当初的合作整军还是卓有成效的，果然打造出一支所向无敌的不世之军。相形之下，那些昔日的土蛮陆林真应该好好反省一下，什么叫现代陆军？杨宗长此言甚是刻薄。这个世界本来就充满了各种悖论，有时候好就是坏，坏呢？恰恰又是好。你的第三军团如此，我这个曾经的总参谋长不也如此吗？如果你我都是庸庸碌碌之人，恐怕今日也不会找此非议和麻烦。我不后悔，尽人事，听天命。徐承业。下一站把信发出去。是。妈了个巴子！培养一个将领不容易，好不容易培养出来了，打了你一个翻天翼！安心呐，雨婷啊，是该检讨检讨了。奉军的七万主力精锐，通通掌握在一个人的手里，好武器、好装备，都可着他来。这是一家独大呀！这回好了，没人治得了了。原来的安排不公啊，同样都是奉军，分出个三六九等来，分出个嫡系旁支来。那，那还不出问题呀、啊？得得得得得得得，行行。四哥，这就不说了吧？五个手指还不一边齐呢吗？老爸，我理解你四哥的意思是要把当前的困难局面估计足了。对方的实力实在是太强了。对方，对方还不都是咱们自己人？这强不强的都是姓了张的，咋的？一夜之间他就反水了呢？不是说清君侧吗？那就清吧。那杨玉婷不是被撤换了吗？怎么人家没有收手的意思，反而这攻势更猛了呢？这是怎么回事？哎，你这话这回说到根本上了啊！要从根本求生死，莫向支流分浊清。帅爷，咱们得找出问题的根本来呀、啊。
根本是啥？根本就是我们夹在了苏俄、日本两大黑白帝国中的夹缝里。难呐，难呐！这过鬼子已经和咱们势不两立了。如果让他打到奉天来，那我想在座的各位，不是被他活埋了，那只有到那那个大街上擦皮鞋的份儿<笑>所以啊，要想保住小命啊，保住手中的金银细软啊，没有别的路可走。他不是要革老子们的命吗？那咱就把他的小命献给他了。<笑>黑龙江省、吉林省、热河的，你们都不能隔岸观火啊！大家一起啊，抄家伙。给他干一场吧，嗯嗯，好，大家没有反对的呀，那我就让秘书长起草一个讨伐令，悬赏六十万，捉拿郭松龄，提头来献者，赏八十万。杨参谋长，你刚刚叫我啥？你接到老帅电报，委任少帅为总司令，任命您为参谋长，并命令在连山一带设防，收集流散部队，组织有效防御。徐副官，通知下去，咱们不去奉天了，直接去锦州。是。帅不计较，杨宇听直播，终不欺负。这也叫防线，都是人教的。这样的防线，在我三军团就是个不及格，是张作相的残部在防卫。张老作相还是有点人缘，可叹其脑筋太久，除了江湖义气，还会点什么？整金军务那会儿，但凡放点手，让我老郭稍加修理，也不至于这么狼狈不堪。好，好，报告总司令，昨天获得两个叛变团已经知会，请至开火。命令宗作华，炮弹不要直接命中，眼鸭子吧，让他们觉着锦州毫无坚守可能，就达到目的了。是。炮兵团，炮兵团，总司令命令，不要直接命中，开炮仗，国军仗的炮怎么打得奇怪？哼，你还挺内行的。这些炮都是我从欧洲采购的，很便宜，性能锤非常好。叶哥，你让我怎么说你？我张汉卿花了大把的银子让你去买炮，你买回来这炮弹却落在咱自己脑袋上了，你还好意思收佣金呢、啊？这能怨我吗？我哪知道你和你的交管会闹翻？你搞不清。我也搞不清，能不能修好？
已经好了，快快快快快！所有的物资必须提前到位。是。再要清点一下，快点。郭教官，局长，官，这位是关东军司令长官白川一子的代表。嗯。白川司令长官向郭军长问候。不必客气，有什么事直说吧。将军即将南下荆州，进而是丰田。我们白川司令长官。希望将军进入丰田之后，能够承认两年前江作霖与我们定下的条约。你们也看到了，战斗正在激烈进行，容再考虑吧。如果贵军能够承认我国在东北地区的特殊权利，我军会考虑会对贵军提供一些特殊权利。便利。我不明白什么是你们的特殊权利。此次我军班师回丰，是我国自己的内政。希望贵国不要干涉。如果你们还有什么疑问，请仔细阅读。本月一日，我对贵国公使的声明。失陪了，我的军官们还在等候我的命令。荆州守得住吗？连人败得很惨，二三道防线恐怕都顶不住。守不住，咱们就回丰田去。对了，傅玉花带了两千多人，从郭松林那边跑过来的，在那边。是吗？那太好了，我过去看看。程燕到，你就别跟着了。少帅，没事。我这次回来，很多人都不相信我，都怀疑我和老郭勾结，就连你爸也不相信我，把所有文件都扣着不让我看。我这一路，要不是遇到伊亚哥，我连车都找不着。行了。我自己过去看看，看看他们能不能信我